es macht richtig viel Spaß zu musizieren mit so vielen Leuten, ist ja klar. Für mich ist AJO einfach emotional und musikalisch immer total intensiv. Und das ist irgendwie wie so ein Tor zu einer neuen Welt, das aufgestoßen wird. Jedes Mal, wenn man hier auf die Probenphase kommt, hat man sofort den Kopf frei, um sich einfach auf Musik zu konzentrieren und auf neue Leute einzulassen. Abends auch auf einer Party oder wenn halt alle feiern, kann man klassische Musik anmachen und alle singen halt plötzlich mit und sind total begeistert. Youth Orchestras are a really important part of building professional orchestra, in my opinion. Und das ist so immer eins der großen Erlebnisse, zweimal im Jahr wegzufahren mit dem Landesjugendorchester. Wir treffen uns in dem Orchester zweimal im Jahr, um Ostern und im Herbst, jeweils für eine gute Woche und fahren dann meist nach Plossin, also zu einem Ort außerhalb von Berlin, wo wir zusammen intensiv den ganzen Tag wirklich auch proben. Wie das LJO oben mich weitergebracht hat, ist vor allem nicht mehr so viel Angst zu haben vor großen Sachen. Weil wenn man so eine ganze Symphonie sieht und die ganzen Noten sieht, hat man erstmal richtig Angst und denkt nicht, dass man es jemals schaffen könnte. Und dann erarbeitet man sich das in, innerhalb dieser Woche. Und ähm, diesen Prozess dann zu sehen, ja, da ist man auch dann am Ende irgendwie so ein bisschen stolz, dass man es dann doch geschafft hat. Das Berliner Landesjugendorchester vor 30 Jahren gegründet ist ein veritables Symphonieorchester, 70 bis 80 Jugendliche. Sie sind für eine gewisse Zeit in dem Ensemble, aber lernen eben verschiedene Dirigate kennen und dadurch auch neue Zugänge zu der Musik und der Welt der Musik im Umgang damit. I work a lot with uh, young groups because I, I like the spirit and I like the energy of young people. Usually when we work with, with a youth orchestra, this is the first time they meet this music or perhaps the first time they have a chance to play a symphony by Brahms. The first time they hear about Szymanowski. And it's so new and it's so fresh for them that uh, it's starting to be fresh and new for me again. Das, was mich am AJO am meisten begeistert hat, ist die Erkenntnis, dass wenn man Leute wirklich gerne hat und gerne mit denen zusammen ist, dass man auch viel freier musiziert und dass es sozusagen ein totales Wechselspiel ist. Man musiziert, man freut sich, man ist mit den Leuten zusammen. Mich begeistern jedes Mal die vielen Konzerte im Konzerthaus, die wir spielen. Letztes Mal haben wir zum Beispiel die zweite Sinfonie von Sibelius gespielt. Das ist für uns Blechbläser als romantisches Werk immer sehr schön. Und da können wir auch die Akustik dort genießen. With professionals it's uh, it's obviously there are lots of problems we don't even talk about it, yes. Uh, but this freshness, this um, never ending interest in this music is something really special and for professional musicians it's important to know how to how to keep it that fresh and we need to work specifically towards it so we don't burn out
Die Energie, die die jungen Leute aufbringen und die Konzentration, die sie auf diese eine Sache aufbringen, ist wirklich unglaublich. Und da kommt innerhalb einer Woche so viel rüber, das lässt einen alle Arbeit vergessen. Usually in countries where there are very good youth orchestras, there are also fantastic professional orchestras. And that's why it's so important, not only because uh, there will be better musicians growing out of this movement, but also really well-educated audience. Because some of them, the ones who will not stay in the profession or will, not, uh, will never study music as a first subject, they will actually be the ones coming to the concerts. And it's all connected because we need an audience for our concerts. We can't be musicians just and, and playing for, for empty concert halls. So I think this educational aspect is extremely important. It's like building a really strong foundation for, for any music making in the future. <laughs> It's interesting for me because this is probably the first time when I work with young people from Germany. It's interesting for me to observe how different uh, uh, the mentality is, but then how similar um, aspects are in the music making. And to be honest, it doesn't matter if we are in Africa, if we are in Scandinavia, in, in the UK or in Poland or in Berlin. Um, young people are able to feel music in exactly the same way but everyone is able to feel the music in the same way and to make this music and i think this is this is the most beautiful thing uh, not only about uh, you know youth orchestra but actually music is one of these activities that brings us all together which is always needed in this world <laughs>